ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਡੀਨ ਅਲਮਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਸਾਧ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਂਡ ਫਿਊ ਅਦਰਸ ਆਲ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸਰਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਰੀਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 43 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 43 ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 1980 ਤੋਂ 2023 1980 ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਹਸਰਤ 43 ਵਰੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਵਿਗਠਨ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਹਾਇਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਮਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਐਨੈਕਡੋਟ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀਵਾਨ ਸਨ ਫਰਸੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜੋ ਅਰਬੀ ਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਚ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੋ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਇਸਲਾਮ ਬਾਈ ਨਾਉ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਸਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ ਬਾਰਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦਸਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਵਜਦ ਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਚੋਂ ਨਜ਼ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਬਬ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਬ ਤੇ ਨੇਕਾਨ ਗਰ ਬਾਸ਼ਿਦ ਨਸੀਬ ਸੋਹਬ ਤੇ ਨੇਕਾਨ ਗਰ ਬਾਸ਼ਿਦ ਨਸੀਬ ਦੌਲਤ ਏ ਜਾਵੀਦ ਯਾਦੀ ਐ ਹਬੀਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਬਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦੌਲਤ ਏ ਜਾਵੀਦ ਯਾਦੀ ਐ ਹਬੀਬ ਇਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ 
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਈਨ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ ਕਾਲਜ ਹੂ ਐਮ ਆਈ why am i here i have not attained any excellence in academics i am not a great writer there is nothing on record which would qualify technically the the invitation dr either either tashif thank you so much dr gurnam singh give him good hands that would uh, <coughs> qualify the the invitation of dr kashmir singh uh, to be here so main wo kuch kadiyan bhi kholanga main ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਅਲਮਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 55 56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ why my biodata is required ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖਲੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਬੁਲੰਦੀ ਪੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਆ ਦੇਖੂੰ ਰੂਜ਼ੇ ਫਨ ਮੇਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪੇ ਉਤਾਰ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨਾ ਫਿਜ਼ਾਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣ ਵੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਦੀਏ ਜ਼ਮੀਰ मेरे दिल की धड़कने अच्छा हुसैन इत्फाक के साहिर लुधियाणिया साहिर लुधियाणवी भी अपने कॉलेज विच 
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਆਸ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਸੋ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਮੀ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਓ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੇਰ ਹੈ ਐ ਵਾਦੀਏ ਜਮੀਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਧੜਕਨੇ ਆਦਾਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਗਾਹ ਮੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੂੰ ਆਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਏ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਆਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਏ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਝ ਮੇ ਦਫਨ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਪੜਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤੂਨ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਖਫਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਹੂੰ ਯਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਝੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲਡ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਕਿ ਆਪਕੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਆਇਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸ ਪੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਪੜ ਕਸਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੋ ਵੀ ਕਹਾ ਬਈ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬਬ ਨਾ ਬਣੇ ਚਾੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਦੂਰਤ ਨਾਲ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਤਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨਿਗਾਹੀ ਪੇ ਗਿਲਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨਿਗਾਹੀ ਪੇ ਗਿਲਾ ਦੇਖੀਏ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਸੇ ਦੇਖਾ ਮੁਝਕੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਬੋਲਤਾ ਸ਼ੇਰ ਐਂਡ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਵਾਸ ਰੈਸਟਿਕੇਟਡ ਫਰਮ ਦੀ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਕਾਲਜ ਉਸ ਤੋਂ 42 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਬ ਇਨ ਹੀ ਫਿਜ਼ਾਓ ਕੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਹੈ ਆਈ ਐਡਮਿਟ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਰੂਮਡ ਬਾਈ ਥਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਮ ਇਨ ਹੀ ਫਿਜ਼ਾਓ ਕੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਹੈ ਗਰ ਯਹਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਜੀ ਸਮਬ ਕਰਕੇ 
ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਚੋਗਾ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਚਾਣਾ ਨਿਵਾਣਾ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੰਨੇ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੋਸ਼ੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧੁਮਰਪਾਨ ਨਸ਼ੇਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦਿਸ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਿਸ਼ੇਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਡਾਢਿਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਡਾਢਿਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਫੈਸਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀ ਆਰ ਵਾਈ ਐਸ ਟੀ ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨੇ ਲੀਨ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨਾਨਿਮਸ ਲੱਭਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਰੈਂਡੇ ਜੇਵੀਅਸ ਰੈਂਡੇ ਜੇਵੀਅਸ ਰੈਂਡੇ ਜੇਵੀਅਸ ਮੇਰੇ ਖਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਐਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਡੇਟ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਮੋਸਟ ਲਵਿੰਗ ਸੋ ਰਾਈਟ ਸਮਝ ਗਏ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਂਡੇ ਜੇਵੀਅਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਚ ਲੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਰੇ ਤੇ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਥੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੀਟ 'ਚ ਵਿਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ 100 ਗਜ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪ ਤੇ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੱਪ ਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਯੂ ਇਟਸ ਅਨ ਆਲ ਰਾਈਟ ਸਰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਬਟ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦੇ ਖੱਬੇ declamation debate poetical singing ena sariya cheezan ch main is college vich padde ha ik maharat hals ki maharat hasil ki i was best singer of the punjab university i was best singer of i was best debater of the punjab university but circumstance ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ 
ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ ਲੋਸਟ ਹਰ ਆਈ ਸਾਈਟ ਬਟ ਸ਼ੀ ਅਨਵਿਜ਼ਨਡ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਸਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚੂੜ ਕਾਣਾ ਐਂਡ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰਾਮ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜਦੇ ਸੀ ਸੋ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਬੂਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮਸਾਂ 25 30 ਪੱਚੀ ਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਚੱਠੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਆਂ ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਈ ਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਠੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾਈ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਪਰੌਂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਓ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਪੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਸਵਰ ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਥੌੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਚੁੱਕਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਥੌੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਖਾਓ ਪੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ चाहे सोजी पाई है बार-बार गुरुद्वारे जाके नतमस्तक होने दे नाल एक सोजी एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन एक अटेनमेंट एक बिजली दा प्रवेश जेड़ा है वो मस्तक विच हो गया ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਗੂ ਕਰਨਾ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੱਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੱਦ ਰੱਖਣੀ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ i practiced and worked for the stubborn hopes in my life aisiyan ummeedan jehdiyan na puriyan hon waliyan hon par zidd karni ke zarur puriyan karange aur puriyan karke hatange us zidd ne us determination ne tuhanu raste ditte us ne tuhanu manzilan ditti now why i am here today main i was bothering dr kashmir singh ji almost for more than one year main dr gunam singh baithe ne inna de vallon rachya ek samagam si ethe hakeem allah yaar khan jogi di rachna da inna ne gayan kita us da ethe prasaran hoya ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਾਲਮਨ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੈਦਾਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਆਡੀਅנס ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੜੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਡੀਅנס ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ but still i was in search of a target audience kehde oh log ne jinna naal main aakhri gall kar raha eh samajh ke ke now this is the last then finally i decided ke jithon safar shuru kita hai utthe hi sum up karna chahiye the te mera faisla eh hoya ke 
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਚ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਹਿਸ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਫੋਰਸ ਹਿਮ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ 95 ਆਰਟਰੀਜ਼ ਪਰਸੈਂਟ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਰ ਬਲੌਕਡ and i had to go for a bypass surgery when i was taken to hospital te mere dimag ch eh hoya ke baki te sariyan reejan taqreeban pooriyan ho gayan my family is well settled mere bacche well settled ne all my daughters they are settled abroad my son my daughter in law my grandchildren je ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਈ ਟੋਲਡ ਮਾਈ ਸਰਜਨ ਕਿ ਸਰ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਸਰਵਾਈਵ ਦਿਸ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ dr mahanta ts mahanta he said sir nothing is going to happen you trust me you will be all right ta mainu kehan lage you would be able to contest the election meke election is not bothering me i have completely forgotten about elections but i want to deliver my last lecture that too in mata gudi now ithe mainu do hawale ho riya ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਵਾਸ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ he was a drop out like me of the stamford university one bar nikal ke zindagi de bade experience kite and finally he was able to evolve this apple jadon eh experience kar reya si suddenly one day he felt nausea and he went to the hospital a couple of uh, test and examinations were conducted sariya reports jadon aa gaya to he was called by the doctor one badiya udas diya nazran naal steve job diya nazran ch takya kya kujh na after a long pause but steve job discovered that there is something serious par america de doctoran da ik tarika e dassan da ke hun samay nahi reya and doctor asked steve job ke steve begin winding up now saman banna shuru karo and prioritize your preferences ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜਿਟ ਲੋ ਦੈਨ ਸਟੀਵ ਆਸਟ ਹਿਮ ਕਿ ਸਰ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੀ ਸੈਡ 90 ਡੇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 90 ਕ ਦਿਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾਉ ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ he wanted to address the stamford university stamford university devadyarthi ar unadi 
faculty because he was a dropout from Stamford. Once he attempted to go back to the Stamford, but he was not allowed to do so. The first thing from the hospital he did, he called up the president of the Stamford University. He said, give me the time. I want to deliver my commencement lecture at the Stamford. And mind you, sir, I have only 90 days left. So his last lecture was arranged. He delivered this lecture. Same kind of uh, curiosity was bothering me. I often used to remind Dr. Kashmir Singh Ji. Pichle dina ch mein aakhri baar jado inna nukya, mein kaya Dr. Saab, swas, swas, aapke sandeshe ka mujhe intazar rehta hai, kabhi to kaho mein aau, is se pehle mera aakhri swas pahun jaye. One day it is going to happen. But then you will do all of them. Suppose I passed away without delivering my last lecture to my alma mater, that is Vata Gujri College, where you will say, some of them have done something. It won't happen. Ultimately, I am so grateful to him that last time when I was here, he gave me the definite date. He said, 10th of March. 10th of March. I said, Dr. should I lock it? He said, lock it. I said, should I finally lock it? He said, yes, finally lock it. But then I was scared. 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 सारे अनु भाई फलानी त्रिक है ताकि मैंने पुख्ता हो जे मैं एमी अपने ख्याल आती तैयारी करता रहूँगा ते दस त्रिक वट्टे खाते चुपै के बाद नलबना की पक्का हूँ दर जे टाड़ा वट्टना हो भी ते वाट साके देसी पर नहीं वट्टिया एक के चीज हो और जड़ी मैं तो अपना शेयर करनी चाहूँगा Why I call this a last lecture? मैं जब तो डेप्टी स्पीकर सी मैंने पेंसिल्वेनिया दा एक शहर है पिट्सबर्ग उसे जान दा मौका मिले परपसी उतनों दी डेडी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वो देखनी सी एक उतनों दी कल्चरल म्यूजियम देखनी सी वो दे दा आते ऐसी इतने पंजाब विच के म्यूजियम बनाना चाहुं दे सी मेरी सरकार वालों ड्यूटी लगी कि मैं उन्हें स्टडी करा इस प्रोजेक्ट में। I was on my official visit to America। वो मैं कुछ दिन अपने एक दोस्त को ठहरिया इन पिट्सबर्ग। तो उन्हें पता है उसे करांच चार द्वारियां नहीं होती हैं, खुले कार, खुलियां पार काम, बार फुल बूटे लगे, नाल कार, खुला। ये वो मेरे या दोस्त जिन्हें मैं उधे कार्दे पिचवाड़े च कोई किताब ले के बैठ जाना तो उन अधे नाल दे कार्दे अंधे दो तीन बच्चे सी ये भी मसान साल साल दा फर्क होएगा बहुत प्यारे बच्चे वो पहला ता मेनु अवॉइड कार्दे जी फिर मैं हॉली हॉली उन अनु बुलाऊना शुरू करता हूँ मेरे नाल कोड मिल गये खेलना लाके then suddenly one day when I was playing with them उन अधे फा� ते वो मेनु कहने लगे सर नॉर्मली ते ये बच्चे किसी नाल मिक्सअप नहीं होंडे भई आई वंडर ये तो आटे नाल के में मिक्सअप हो गए नहीं मैं कहा ये ना नू मेरे वर्गा मनुक पहला कदे ये ना ने देखे ही नहीं है उन्हें भी नहीं पता भी मेनु मनुक भी समझ देने या की समझ देने खैर बच्चे आधे राई बापू नाल � he said, sir, I am a professor and I, 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 I teach in the university. 
he was teaching uh, computer science. Dosri Bangi, Duje de Nona is Anu Apanikar Bulalia, Shamnu, Gapsha Pui, Una the Nazi Randy Posh Professor. May I not care, Pesav, Ik Koi Vichitar Galdoso, Toddy University Bari. Did he kiss a whole university to Naho? Only Menuka Kamal di Galdasi, I share with you. Can Lagaji Jado was he Nokri Joan Karde University? The university Sarto, a agreement farm, a undertaking lendi. O undertaking a ake to anu during the course of your service in the university, you will have to deliver a last lecture. Last lecture. Perceiving it. That thereafter you are not going to live. Akri ta hi hoye ga na. Te o lecture o us din to hi shuru karna hunda, tiyar karna. Tarikh university ne deni hai. O kya lagye na vekli gal hai. Har professor jeda teacher hai, o akri lecture de hi vaja karke they are all burdened. And they keep noting down things, preparing their lectures, what ultimately you want to do for your children, for your country, for your locality, for your people, for your alma mater, for your students where you are teaching, what are your dreams of the life, so many things. O sariya jizan tu si apne akhri lecture chu deniya. So I asked him, okay, Professor Randy, did you get the date? He said, not as yet, sir. Few years later, I got his call. Same thing happened with him. He called me from the hospital. He said, sir, I am diagnosed with cancer. Pancreas the cancer when ho gaya. Te thodi der mein galbat ki ti meka fit. What are your plans? He said, I was thinking that my little child has a baby. The first thought was that you are a child, when you get a news like this. I want to move them to Pittsburgh. The city of my mother and my mother had a baby. They had a little house and they had a little house. They had a little house and they had a little house. Because without them, in the Vadia de Pal or Koinikar Sagega, very Gar Hadrit. Dusra menu fikare ake menu last lecture the Tarik and Imili. They may last lecture deliver Karna Chona. I wish I could get the date. Luckily, three, four days later, he also got the call. And the university has given him the date. And he started preparing the lecture. He asked me to be present at the university while he was to deliver his lecture, but I was not able to go there. He delivered the lecture. Oso university ne a kataab chapti. Last lecture. This is delivered by uh, Professor Randy Post. And the Wall Street Journal has published it. And there is the first publication that came out. There were 5 million copies were sold. 5 million, 50 lakh copies were sold. A few months later, he died. That is uh, another significant incident which inspired me to deliver this lecture which I am delivering to you today. Now, I have a lot of questions about Sanji Karan.
ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਈ ਨੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਯੂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀਰ ਜਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਮਿੰਗ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਝੇ ਜਾਣਤੇ ਹੋ ਤੁਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਝੇ ਜਾਣਤੇ ਹੋ ਤੁਮ ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਮ ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਮ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੁਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ now i have to give my introduction waqt jehda hai oh sirf 15 minute reh gaye waqiat inne ne jo inna fizawan naal mansoob ne dil karda har waqiat tode naal main share kara par musibat eh hai main soch reha ha ki main ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਅਮੰਗ ਅਸ ਯੂ ਆਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਫ देयर ਲਾਈਫ देयर ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਸ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਚਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਕਨਵਰਸ ਵਿਦ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ evaluate the meaning of your existence nahi kita kyunki asi zindagi bahut avisle ho ke ji rahe hain pehli gal dooja san asi is vehm ch hain ke asi bahut jeun hain zindagiyan dusriyan diyan mukdiyan ne saadiyan nahi mukdiyan asi ther sara samay leke zindagi vich aaye hain 
ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚੂਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਚੂਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਜੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮ ਕਹਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਦੇ ਡੇ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਕਾਲ ਫਰਮ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਸਰ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਉਸ ਦੌਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਕਨਫਰੈਂਟਡ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਚੈਲੰਜਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਰਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਿਲ ਈਵਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਲਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ देयर ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਅਸ ਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਦੇ ਗੋ ਬੈਕ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੇ ਮੈਨੂੰ 93 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਨੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਈ ਵਾਸ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਆਫ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਚਆਰਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਕੁਲਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ 85 ਤੱਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੀ ਵਾਸ ਐਚਆਰਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਕ ਡਾਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਨਿਸ ਬਰੂਟਸ ਦੀ ਸੀ I don't know if you have ever heard his name he is a great uh, english poet dennis brutus te o anti apartheid movement de vich lagbhag nelson mandela jinni usne qaid karti si par o kala nahi si he was from south african origin born in cape town but he was not black ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ Nelson Mandela when he became president of South Africa he offered him the prime ministership sunyo dhyan na prime ministership professor dennis
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਟੀਚਿੰਗ ਹੀ ਵਾਸ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ ਪਿਟਸਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ that was to be held in pargati madan new delhi in 93 chitthi ch arjun singh nu professor dennis brutus likhde ne ke sar e jehdi tareekh tusi mainu bulaya world book fair inaugurate karan de layi us din meri ik class hai university ch therefore i regret my inability to be there but if for any other reason tuhanu eh tareekhan badalniyan pain ta following dates are available available with me if you could adjust te mainu arjun singh puchde ne kya kare main keh ji mainu pata tusi jo kuch karna hai he smiled main chitthi wapas karti ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਐਡਜਸਟ ਦੀ ਡੇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਡੈਨਿਸ ਬਰੂਟਸ ਬਦਲਤੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਖਸ਼ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਤੋਂ ਹਮ ਚਲੇ ਗਏ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡੈਨਿਸ ਬਰੂਟਸ ਵਾਸ ਨਾਟ देयर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਨਾਗੂਰਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ arjun singh ji who was minister at hrd he got up to give the inaugural address and he apologized to the audience ke i'm sorry ke a address the professor dennis brutus ne karna si wo kise wajah karke nahi aa sake main to to is namoshi di maafi mangda is layi eh kaam mainu karna paya jad unna ne inni gal ki thi khamoshi open air theater si thousands of people were sitting there the last row ek banda khada hoya te uth ke keh laga no no i am very much here sir piche baitha gal ch ik chhola jaya paya professor dennis brutus then he was escorted to the dais then he addressed there now i want to share his address he said jadon main bahar aa gaya jail ch mainu prime ministership offer ki thi main deny karti he said i was so happy ke i was part of the struggle anti apartheid struggle and finally south african people succeeded and nelson mandela became president of south africa great satisfaction but one single largest regret in my life was ke what happened to those students ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਿਦ ਥੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਥਿਸ ਰਿਗਰੈਟ ਵੁਡ ਰਿਮੇਨ all through my life and too heavy on my mind aur meri 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 zindagi te e bahut vadda nasoor bani rahegi e gal es vaaste oh kehnda main mang ke ik lecture liya university to university to jo to oh long ago he would have retired he said i beseeched the university authority to allow me to give one lecture in a month to the students so that 
ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹੀ ਸੈਡ ਦ ਡੇਟ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੋਭੇ ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਯੂ ਕਮਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿੰਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੋਂਗਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੋਂਗਸ ਯੂ ਟਾਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਯੂ ਡ੍ਰੈਸ ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲੀ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਵਲਰਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਹੈਲਪ ਐਨ ਓਲਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਲਾਈਟ ਫਰਮ ਦੀ ਬਸ ਥੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡੀਡ similarly he said as a teacher the sinnest thing we commit when we just skip from teaching a class for no tangible reason no tangible reason just kal milenge bachcho aaj kuch tabiyat nashad hai bachche bhi zid nahi karte lekin jo kuch tusi ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਟ ਐਵਰ ਨੌਲੇਜ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਵਟ ਐਵਰ ਲੈਸਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਪਾਰਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੈਟ ਆਈਡੀਆ ਮੇ ਨਾਟ ਅਕਰ ਟੂ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੋਕ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਚਿਹਰੋਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਚਿਹਰੋਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਬ ਆਲਮੋਸਟ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਕੁਕੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਂਗਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨਿਓ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਠਲ ਚ ਦਾਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿ
ਸਾਢੇ 300 ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਢੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 3000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਬੋਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਈ ਮਸਟ ਸਲੂਟ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ inviting me to speak is a very audacious and bold initiative and departure from the last 70 years tradition of this college this is for the first time that college has invited its old student to speak to the academia and freely mere te koi pabandi ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੂ ਐਂਡ ਡੋਟ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਨੋ ਆਈ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਕ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਆਈ ਆਈ ਸਲੂਟ ਟੂ ਹਿਮ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ great expectation from all of you time waqt jehda hai wo kise di lihaz nahi karda bada nirdayi hai meri vi nahi kiti ho gaya ji pura kyunki jadon eh aale daale ghumna shuru kar den ta samajh lo tusi ke waqt jehda hai wo guzar gaya so ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ देयर इज अ होप विद ईच टुमारो ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨਾ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਈ ਵਾਸ ਦਾ ਯੰਗੈਸਟ ਐਮ ਐਲ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੜਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸ਼ਕਦਰ ਐਂਡ ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਵਾਲੀਅਮ 1 ਐਂਡ ਵਾਲੀਅਮ 2 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣੇ ਸੀ 1967 ਚ ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੜ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚਾਟ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੋ ਨੇ ਮਤਲਬ i belong to a strata of the society which cannot dream to study parliamentary practice and procedure that was a domain left for very selective kind of people i had to return the books then i asked my principal
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਟੇਕ ਮੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੋਭੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੋ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਚੀਵ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਪੋਇਮ ਹੈ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਮੈਡਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਕੀ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੈਸ ਟੀ ਐਸ ਇਲੀਅਟਸ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਉਹਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਹਰੀ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਹਰੀ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਰੀ ਅਪ ਪਲੀਜ਼ ਹਰੀ ਅਪ ਪਲੀਜ਼ ਹਰੀ ਅਪ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ